আসসালামু আলাইকুম আজকে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ান বিউটি ইন পয়েট্রি এর এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু নিয়ে আলোচনা করব তো দেখি এখানে কি বলা হয়েছে ইটস এ গ্রুপ ওয়ার্ক এটা হচ্ছে একটা দলের কাজ অর্থাৎ এখন যে আমরা এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে দলীয় কাজ ইন গ্রুপস জোরাই চুজ এ পয়েম ফ্রম ইউর বুকস বাংলা অর ইংলিশ এখন তোমার ইংলিশ বই বা বাংলা বই থেকে একটি কবিতা বাছাই করো বা চুজ করো ইউ আর ফ্রি টু চুজ এনি পয়েম ফ্রম এনি সোর্স অর্থাৎ তুমি যে কোনো সোর্স বা যে কোনো উৎস থেকে যে কোনো কবিতা বেছে নিতে পারো এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়নি আমরা আমাদের বাংলা বা ইংরেজি বই অথবা অন্য কোনো সোর্স থেকে একটা কবিতা বেছে নিব নাও ফাইন্ড আউট দ্য সিমিলিস এখন খুঁজে বের করো সিমিলিস অ্যান্ড রাইম স্কিম এবং রাইম স্কিম বা ছন্দের ধরন ইউজড ইন দ্য পয়েম এবং কবিতায় যে রাইম স্কিম এবং বা ছন্দের ধরন অথবা উপমাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে রাইট দ্য ইমেজেস ড্যাট কাম টু ইউর মাইন্ড এবং কবিতা পড়ার সময় তোমার মনে যে ইমেজেসটা ভেসে উঠছে বা একটা কল্পনা বা পিকচার যেটা ভেসে উঠতেছে সেটা লেখো হোয়াইল রিডিং দ্য পয়েম যখন কবিতাটি পড়ছ তো আমরা ইতিমধ্যেই উপমা কি রাইম স্কিম কি এবং কিভাবে একটি কবিতা পড়ে সেটা কল্পনা করে লিখতে হয় সেটাও কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে জেনেছি তো এখানে আমাদেরকে আরও একটি কাজের কথা বলা হয়েছে আমরা এটি এই কাজটিও দেখিনি এখানে কি করতে বলা হয়েছে নাও ডিসকাস অ্যান্ড রাইট হাউ অল দে থ্রি থিংস ইউজ অফ সিমিলিস রাইম স্কিম অ্যান্ড ইমাজিনিং দ্য পিকচার অর ইমেজ হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফিল এ পয়েম অ্যান্ড বি এ পয়েম লাভার ফাইনালি মেক এ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইট টু দ্য ক্লাস এখন এই তিনটি বিষয় সিমিলিস রাইম স্কিম এবং ছবি বা চিত্র কল্পনা করা তোমাকে কিভাবে কবিতা বুঝতে এবং কবিতা ভালোবাসতে সাহায্য করে তা আলোচনা করো এবং লেখো তো আমরা যখন কবিতা পড়ব তখন আমরা যখন রাইম স্কিম সিমিলি এবং চিত্র কল্পনা করব সেই চিত্র কল্পনা করা বা এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের কবিতা বুঝতে এবং কবিতা ভালোবাসতে কিভাবে সাহায্য করে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে তো প্রথমেই আমাদেরকে একটি কবিতা বেছে নিতে হবে তার জন্য আমি তোমাদের এই ইংলিশ বইয়ের আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড যে কবিতাটি আমরা ইতিমধ্যেই পড়েছি এই কবিতাটি বেছে নেব তোমরা চাইলে কিন্তু আলাদা কোনো কবিতা বেছে নিতে পারো তো আমরা এখন কবিতাটি দেখি তো আমি তোমাদের ইংরেজি বইয়ের এই কবিতাটি বেছে নিলাম আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড তো কবিতাটি আমরা পড়বো এবং পড়ার পর এর সিমিলি বা উপমাগুলো আমরা চিহ্নিত করব এবং রাইম স্কিমগুলোও দেখব এরপর আমরা এই কবিতায় পড়ার পর যে আমাদের মনে যে কল্পনাটা ভেসে ওঠে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো কবিতাটা আমরা আমরা পড়ি এটা লিখেছেন উইলিয়াম ওরসড তো প্রথম লাইনটি হচ্ছে আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড আমি মেঘের মতো একাকি ঘুরে বেড়াই তো রাইম স্কিম খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু আমাদের পুঁথিটা লাইনকে একটি করে নামকরণ করা হোক করতে হবে দেখো এখানে এ বি এরকম করে কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে তো আমরা দেখি আই ওয়ান্টার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড আমি মেঘের মতো একাকিত্ব ঘুরে বেড়াই এটা হচ্ছে এ অর্থাৎ এই রাইম স্কিম বা শব্দের শেষের যে ছন্দের ধরনটা থাকে বা শব্দের শেষের যে উচ্চারণটা হয় সেটা নিয়েই কিন্তু রাইম স্কিমের নামকরণটা করা হয় তো প্রথম লাইনটি হচ্ছে এ দ্য ফ্লোটস দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ভ্যালস ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস ঠিক যেমন পাহাড় বা উপগত উপত্যকার উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় মেঘ যেমন পাহাড় উপত্যকা এবং এই সব জিনিসের মেঘ যেমন পাহাড় উপত্যকা এই সমস্ত জিনিসের উপর দিয়ে একাকি ঘুরে বেড়ায় সেটাই এখানে বলা হয়েছে তো এই লাইনটির শেষের যে উচ্চারণ সেটা হচ্ছে ক্লাউড বা ডি এবং এখানে কিন্তু হিলস রয়েছে তো এই দুটো লাইনের মধ্যে কিন্তু আমরা কোনো ছন্দের মিল দেখতেছি না এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা যার কারণে এই দুটো নামকরণ করা হয়েছে এ এবং বি আলাদা নামকরণ হয়েছে এরপর দেখি হোয়েন অল অ্যাট অনস আই শ ক্রাউড হঠাৎ করে যখন আমি একটি ভিড় দেখতে পেলাম দেখো এখানে ক্লাউড এবং ক্রাউড এই দুটো শব্দের যে ধরনটা রয়েছে সেটা কিন্তু একই ছন্দের যে শেষের উচ্চারণটা সেটা কিন্তু একই অর্থাৎ এই দুটো একই ছন্দ অনুসরণ করেছে ক্লাউড এবং ক্রাউড প্রথম লাইন এবং তৃতীয় লাইন একই ছন্দ অনুসরণ করেছে যার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে ই এবং এই ক্রাউড এর নামকরণ করা হয়েছে এর নামকরণও এ করা হয়েছে তো এই দুটো ছন্দের ধরন হচ্ছে একই যদি আমরা বাংলা বই থেকে কোনো কবিতা বেছে নেই তাহলে আমরা প্রতিটি লাইনকে ক খ এভাবে ধরে রাইম স্কিম নির্ণয় করতে পারি এরপর এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস 
এখানে হিলস এবং এখানে ড্যাফোডিলস অর্থাৎ একটা ড্যাফোডিলস ফুলের ঝাঁক তো এখানে ড্যাফোডিলস এবং হিলস এই দুটো যে শব্দের শেষের উচ্চারণটা রয়েছে সেটা কিন্তু একই অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইন এবং চতুর্থ লাইন এই দুটি একই রাইম স্কিম বা ছন্দের ধরন অনুসরণ করা হয়েছে যার কারণে এটার নামকরণ করা হয়েছে বি এবং এটারও নাম হয়েছে বি এরপর দেখি বিসাইড দ্য লেক বিনিথ দ্য ট্রিস ফ্লাটারিং অ্যান্ড ড্যান্সিং ইন দ্য ব্রিজ তো এই দুটো ছন্দের ধরনটা কিন্তু কিছুটা একই ট্রিজ ব্রিজ তো একই ছন্দের ধরন বা রাইম স্কিম অনুসরণ করছে যার কারণে এই দুটোর নামকরণ করাই হয়েছে সি তো এরপর আমরা পরবর্তী স্ট্রেনটি দেখি অর্থাৎ আমরা প্রথম স্ট্রেনটি দেখলাম এবং রাইম স্কিমটা এবং সবশেষে আমরা কবিতার রাইম স্কিমটা কি হবে সেটা জানাবো দেখব কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার ড্যাট শাইন এখানে রয়েছে শাইন তো এটা কিন্তু উপরের যে চারটা বা পাঁচটা লাইন আপনার দেখলাম তার সাথে কিন্তু এই শাইন বা এই যে শব্দের যে উচ্চারণটা রয়েছে সেটা কিন্তু কোনো মিল নেই অর্থাৎ এটা আলাদা একটি যার কারণে এটার নামকরণ করা হয়েছে ডি তো উপরের স্টেন যাতে সি পর্যন্ত হয়েছিল এবং এখানে এসে ডি থেকে শুরু হলো অ্যান্ড টুইঙ্কেল অন দ্য মিল্কি ওয়ে তো শাইন এবং ওয়ে বা উপরের যে লাইনগুলো দেখলাম তাদের সাথে কিন্তু কোনো মিল নেই যার কারণে এটার আলাদা একটা নামকরণ করা হয়েছে ই দে স্ট্রেসড ইন নেভার ইন্ডিং লাইন শাইন এবং লাইন একই রাইম স্কিম বা ছন্দের ধরন অনুসরণ করেছে যার কারণে দুটো লাইনের নামকরণ করা হয়েছে ডি তো কবিতা ঠিক কিন্তু আমি তোমাদের কবিতার যখন ক্লাসটি নিয়েছিলাম তখন খুব সুন্দরভাবে অর্থ সহকারে এবং ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যারা কবিতার ক্লাসটি করেন তার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে করে নিতে পারো অ্যালং দ্য মার্জিন অফ বে অফ এ বে তো এখানে বে এবং ওই এই দুটো কিন্তু একই রাইম স্কিম অনুসরণ করেছে যার কারণে এরও নাম ই এবং একেও ই দেওয়া হয়েছে টেন থাউজেন্ড শ আই অ্যাট এ গ্লান্স টসিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ড্যান্স গ্লান্স এবং ড্যান্স এর যে শব্দের শেষে যে উচ্চারণটা রয়েছে সেটা কিন্তু একই অর্থাৎ রাইম স্কিম বা ছন্দের প্যাটার্ন যেটা রয়েছে সেটা একইভাবে একই ছন্দ অনুসরণ করে এই দুটো লাইন তৈরি করা হয়েছে তো যার কারণে এরও নাম এফ এবং এরও নাম এফ তো এখন পুরো কবিতার যে রাইম স্কিমটা হবে সেটা আমরা একটু দেখে নিই তো এই কবিতার যে রাইম স্কিম সেটা হচ্ছে দ্য রাইম স্কিম অব দ্য পয়েম ইজ এ বি এ বি সি সি ডি ই ডি ই এফ এফ তো আমাদের কিন্তু কবিতার রাইম স্কিমটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল তো এই কবিতার রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি এটা হচ্ছে এ বি এ বি সি সি এটা হচ্ছে প্রথম স্ট্রেঞ্জার এবং ডি ই ডি ই এফ এফ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জার তো আমরা যেটা এই দিকে লিখলাম সেটাই হচ্ছে রাইম স্কিম তো আমাদেরকে কিন্তু কোন কোন সিমিলিগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেটাও কিন্তু নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এই কবিতায় কিন্তু অ্যাজ সিমিলিটি ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাজ তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ এবং এখানেও আমরা দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জারতে দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ সিমিলিটি ব্যবহৃত হয়েছে তো আরেকটি বিষয় আমাদেরকে বলেছে সেটা হচ্ছে যে এই কবিতার লাইনগুলো পরে আমাদের মনে যে কল্পনাটা হচ্ছে সেটা লিখতে হবে যেমন আমরা যেটা এখানে পড়ি যদি আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড মেঘের মতো এক একই ঘুরে বেড়াই এটা আমাদের কল্পনা করতে হবে এবং সেই কল্পনাটা লিখতে হবে তো এটার উত্তর হবে তো কবিতা পড়ার পর আমরা সেটাকে যেভাবে কল্পনা করতে পারি সেটা হচ্ছে হেয়ার আই ক্যান ইমাজিন ড্যাট এখানে আমি কল্পনা করতে পারি যে লাইক এ লোনলি ক্লাউড দ্য পয়েট ইজ রমিং অ্যারাউন্ড মেঘের মেঘের একাকি মেঘের মতো কবি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তো সেটাই কিন্তু আমরা কবিতায় পড়েছিলাম হিলস ফ্লটিং অফ আ দ্য ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস তিনি পাহাড় এবং উপত্যকার উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন সার্টেনলি হি নোটিস সাম ড্যাফোডিল ড্যান্সিং ইন দ্য ব্রিজ হঠাৎ করে সে নোটিস করলো বা দেখলো কিছু ড্যাফোডিলস ফুল নাচছে বাতাসে নাচছিল বা দুলছিল বিসাইডে লেক লেকের পাশে ড্যাফোডিলস ফুলগুলো নাচছিল এবং দুলছিল সেটা কিন্তু আমরা কবিতার প্রথম স্ট্রেঞ্জারটি দেখেছি তো দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জারটি এখন আমরা দেখি দ্য পয়েজ সিইং দ্য ফ্লোয়ার্স টুইঙ্কলিং লাইক স্টার্স কবি দেখছে যে সেই ফুলগুলো তারার মতো জল জল করছে দিস ফ্লোয়ার্স আর সো নিউমারাস নাম্বারাস ড্যাট দ্য পয়েট ক্যান নট ফাইন্ড দেয়ার ইন্ট এই ফুলগুলো সংখ্যা এত বেশি ছিল যে কবি তাদের শেষ কোথায় সেটা খুঁজে পাচ্ছে না সেটা কিন্তু আমরা দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জারটি কবিতাটি পড়ার সময় দেখেছিলাম দ্য পয়েট ইজ লুকিং অ্যাট দিস ফ্লোয়ার্স উইথ ফ্যাসিনেশন কবি এই ফুলগুলোকে মুগ্ধের দৃষ্টিতে দেখতেছেন অ্যান্ড দ্য ফ্লোয়ার্স আর সোয়িং ইন দ্য উইন্ট এই কবিতাগুলো বাতাসে দুলছিল বা নাচছিল 
तो ये क्योंकि सेकेंड स्टैंडार और यहाँ हे प्रथम स्टैंडार जो कल्पना से लिखल तो तो एरपर हमें बला रम स्कीम सीमिली ए पिक्चर हमें कल्पना कर लम से क्यों कविता बुझते सहाज्य कर कविता भलो बुझते सहाज्य कर तो यार उत्तर है सीमिली रम स्कीम ए इमारि इमारि कवित जो कल्पना कर लम से क्यों कविता बुझते और भलोबाजते सहाज्य कर दूज अब सीमिलिस रम स्कीम्स एंड इमारि इन द पएम हेल्प टू बेटार आंडारस्टैंड द इसेंस अब द पएम यिमिली उपमा रम स्कीम छंदे धरण और कल्पना कवित जो अंतर्निहित अर्थ व कवित जो सारांश रही है से बुझते हमें सहाज्य कर एज ए रेजल्ट जार फले अब देश अर्थात यगलर फले सीमिली रम स्कीम और इमेजारि पिक्चरगुलर फले उ कैंट आंडारस्टैंड ह्वाट द पट एक्चुअल मीस इन द पएम बुझते परि कवि आसले कवित कि बोझाते चेसन यिमिली व्यवहार करार फले रम स्कीम निर्णय करार फले कल्पना करार फले बुझते परि जो कवि आसले कि बोझाते चेसन एज दे हेल्प आस आंडारस्टैंड द आंडारलिविंग मिनिंग अब पएट्री जेहेतु ता के कवित अंतर्निहित मर्मा बुझते सहाज्य कर रिडिंग पोएट्री इज अल्सो इनजयल तर कारण कविता पढ़ाओ अनेक बस आनंददायक उपभोग्य है सो इट कैन बी सेट डैट सीमिली रम स्कीम एंड भिजुअल इमेजारि हेल्प टू आंडारस्टैंड लाभ पोएट्री एंड लाभ पोएट्री तो ये बला जाए सीमिली उपमा रम स्कीम ए छवि कल्पना करा के कविता बुझते और भलोबाजते सहाज्य कर तो यही तुम्हारा आजकल उत्तर आशा करी तुम्हारा बुझते पेसो बुझते पेसो कि अवश्य कमेंटे जान दो